Assalamualaikum warahmatullah. Tomader shobai ke abar shagat om jana chhe. Amader one second school e. Ami is mention. Aske tomader ke e roshan e roshan e bikre chapter e bhoto o roshan e poribaton shampar ke bistari to bolbo. E bhoto poribaton e bang roshan e poribaton ta ki e details bola chista korbo. Onik shom amader bhoto poribaton e bang roshan e poribaton e ta amra buste samasha hoye jai. तो कौन कौन पौधा ते बहुत धर्म घटे एवं कौन कौन पौधा ते राशनिक धर्म घटे तो ये गुलाब की वजह समस्या सिस्ट हो जाए तो आज के हमरा ये आज के हम लोग जो भी बहुत एक राशनिक धर्म तुम लोग जो भी वीडियो टी देखो ताहले इन्शाल्लाह तुम लोग पूरी पूर्ण भावे बुझ तो पड़ बाद तो पौधा ते पौड़ी बर्तुन � ये पौधा तो गुलो किन्तु दुई ची दुई भावे पूरी बर्तुन होए एक तो होच्छे भोतो पूरी बर्तुन और एक तो होच्छे राशनिक पूरी बर्तुन तो अमरा पूर्व में ये भोतो पूरी बर्तुन नहीं आलोचना कर बा भोतो पूरी बर्तुन एक्चुअली की बुझ है पीछे बीते ज्योतो राशनिक पौधा तो आसे शेगुलो एक बे एक जोधी कोनो पौधार तेर भीतोरे रातर ओबान तोरे इन कोनो पार्थो को जोधी ना घोटे शुद्ध खाले बाहरेर जोधी पार्थो को घोटे ताके आम्रा बोलते पारवाजे बहुतो परिवर्तन ताले बहुतो परिवर्तन टा की कोनो पौधार ते शुद्ध किया भे भीतोरे कोनो परिवर्तन हो भेना वातर ओबान तोरे ने जेटा थक भे शेटा कोन जेमोन आम्रा एक हंडो जो दी बरोप नहीं, शे बरोप टा जो दी तुम्ही की करो क्वाको तामतरे जो देटा रेखे दाओ, शे टा की करो वे पौड़ी बेस्ते के की करो वे ताप टा शोषण कर बे, ताप शोषण को ले की घोट बे अवश्य बरोप कोठीन अवस्था ही चिलो, पर तुम्ही ताप शोषण करे उटा की करो वे बरोप आस्ते � ये बंग यही तौर पर पौधार्थ तो जोखन हो बे ये पानी जोखन हो बे तो खो नहीं था कि हमरा जो दी हमरा तापमात्रा बारे दे जो दी ताप दे है एक्स्ट्रा डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा जोखन दे हो बे ये तो तो खो की घोट बे ये तो अवश्य किंतु घोट बे जब बाष्पीय आकरे आस्ते आस्ते ऊर्जे चले जा बे ताहोले ये खाने एक ये खाने की घोटलो आम्रा किन्तु जोकोन बरोब जोन कोठीन अवस्था ही चिलो एवं तो आरोल पानी अवस्था ही चिलो एवं जोले वाश वो ये टके बाष्पी रूपे चिलो ये तीन टी किन्तु एक टा जीनिश किन्तु मूली चिलो शेठा हो चे पानी आराम्रा पानी शंके जानी जे ए इस टू ओ पानी शंके की जाने आम्र आराम्रा पानी शंके जानी जे ये इस टू ओ ये टा पानी शंके ताहोले हमारे बहुतो पौड़ी बर्तुन टा की होलो बहुतो पौड़ी बर्तुन बोलते हो जे तादेव ओबन तो रहीन कोनो पौड़ी बर्तुन ना घोटे शुद्ध बाहरे पौड़ी बर्तुन हो बे तुम्हें इकने ख्याल करो जोखों ना हमरे यहाँ कोनो बर्फ नीलाम कोको तामत रेखे दिलाम बाहरे ताप बाहरे की कोला पौड़ी बेस्त के ताप शोषण कोडे उड़ा की वाला आस्तस्ते गोल दे शुरू कोले एक पर जो की वाला तौरोले हुए गलो तौरोले पानी ते पोलने तो हुए गलो तार पड़े जोखों ना हमरे इटके एक्स्ट्रा डिडी सेंटीग्रेड ताप दिलाम शेटा किन्तु बाष्पीय आकरे आस्तस्ते ऊड़े जा शुरू करलो तो ये जो कोठीन बरोब एवं तौरोल जो पानी होलो एवं पानी थे के जो बाष्पाकर होलो ये इटाय दा को शब्बारे किन्तु मेन आशुल टा जीनिश चुलो शेटा होच्छे पानी ए इस ट्यू ओ ये टा किन्तु कोनो पौड़ी बर्तन है नहीं शुद्ध खाली तादेल अवस्था नहीं रहता बाहरी र अवस्था नहीं किन्तु पौड़ी बर्तन खोड़े चे ये टा के आम्रा बोलते पार वो जे बहुतो पौड़ी बर्तन तो एकाने तुमरा एग्जाम पोल्टा ख्याल करो जे एकाने पानी जोखोन कोठीन अवस्था ही अतत बरोब अवस्था ही चिलो तो खोन आम्रा की कोला एके प्लास ताप इटा अतत एकी कोला पौड़ी बेस्ते के ताप पेते थाग लाइक पड़ जाए ताप पेते पेते देखा गया लो जे तो खोन ए पानी तो उत्पन्न हो लो तो खोन लिक्विड अतत तौरोले किं तो ये टाके जो कोन आप अप्लास ताप आता जो दी ताप दे ही शेर एक्सट्रीडी सेंडिकेट का ताप दे ही तो अपन ये टाके क्यों भें गैस हुए जाबे तो ये टाके देखो पर्वती ते एक हने आप अप्लास की बुझान हुए से जो दी ये टाके आम्र आप अप्लास ताप जो दी एक हने बाष्प जो कोन हुए जाए गैसी हुए जाए तो अपन जो दी ताप टा जो दी टेने ना है, शोषण करा है, ताहोले आवश्य किंतु ये तौरोले पोने तो है जबे। दैन तौरोल थे के जो अपन ताप आरो शोरी ना हो बे, तो अपन क्यों बे ये टा आभार बरोपे पोने तो है जबे। तो आभारोल किंतु देखा गया लो जे ये दे जे कोठीन थे के तौरोले पोने तो हलो तौरोल थे के गैश ये जो तादर बाहर को पूरे बातों होलो, but एक ता जिन्हें ख्याल लेके चोज़ जो इधर किन्तु पानी शंके है, पानी किन्तु ये स्टीव ओ ये टा कोनो पूरे बातों है नहीं। तो ये जो को बरोब एवं तौरोल एवं गैसियो, ये जो तीन जी पौधार तेर, ये दे दो इटा ओ पुर्तिटी ओनु तेर, दो इटा हाइड्रोजन एवं एक ता ऑक्सीजन किन्तु आ 
কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের শুধু ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ বাহিরে শুধু পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু আমাদের আসল কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন হয়নি যেটা পানি এই যে পানির যে সংকেত ছিল এটাই কিন্তু থেকে গেল তো এই যে আমরা যে এইটা হলো যে কঠিন থেকে তরল তরল থেকে আবার গ্যাসীয় গ্যাসীয় থেকে আবার তাপ যদি সরে নেওয়া হয় সেটা আবার তরলে তরল থেকে আবার তাপ সরে নিলে সেটা হচ্ছে কঠিন উৎপন্ন হলো এটাই হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ভৌত পরিবর্তন আবার বলি যে এটা কি বুঝায় ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে এদের শুধু বাইরের পরিবর্তন হবে কিন্তু ভেতরের গঠনটা ঠিক সেই রকমই থাকবে সেটাই হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন তাহলে এবার চলো আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় এই রাসায়নিক পরিবর্তনটা এবার দেখি কখনো কখনো দেখা যায় যে কোনো পদার্থের বাহিক বাইরে থেকে অথবা তাপ বাইরে থেকে তাপ দেওয়া অথবা অথবা ও চাপের পরিবর্তন করলে কিংবা যদি কিংবা যদি অনেক সময় অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে স্পর্শে আনলে সেটা কি করে সম্পূর্ণ একটা নতুন ধর্মে একটা ভিন্ন ধরনের পদার্থ উৎপন্ন হয় এ ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় এখন সেটা বলি যে যে পরিবর্তন ফলে সম্পূর্ণ একটা নতুন ধর্ম বিশিষ্ট একটা একটা পদার্থ ধরে নাও যে একটা পদার্থ সেটা একটা পরিবর্তন ঘটলো সেটা একটা সম্পূর্ণ নতুন একটা অন্য কোনো পদার্থের উৎপন্ন হলো সেটাকে বলা হয় রাসায়নিক পরিবর্তন অর্থাৎ এক পদার্থ থেকে ঠিক সেই পদার্থ না অন্য কোনো পদার্থ নতুন একটা পদার্থ উৎপন্ন হলো সেটাকে আমরা বলতে পারবো অবশ্যই এটা রাসায়নিক পরিবর্তন তো চলো আমরা তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাই আমাদের খুবই পরিচিত যেটা রান্নার কাজে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয় সেটা তোমরা জানো যে এটা হচ্ছে মিথেন গ্যাস এই মিথেন গ্যাস হচ্ছে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয় তো ওই মিথেন গ্যাস যে আমরা এক্সাম্পল দিই যখন আমরা এই মিথেন গ্যাসকে অক্সিজেনের সাথে আমরা পোড়াবো অক্সিজেনের সাথে আমরা পোড়াবো তখন কি রকম ঘটবে অবশ্যই সেটা কি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস প্লাস পানি তো আমরা জানি এটা পানিটা হচ্ছে লিকুইড তরল এবং এটা কার্বন ডাই অক্সাইড এটা কি গ্যাসীয় তো এইদিকে খেয়াল করো যখন আমরা মিথেনকে মিথেনকে যখন অক্সিজেনের সাথে পোড়ালাম তখন দেখতে পেলাম দুইটা জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে পানি আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পেলাম এর সাথে আর একটা কি তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় তো এখান দেখো যে রাসায়নিক পরিবর্তনটা আসলে এখানে ঘটেছে কি না দেখো এখানে আমাদের প্রথমে ছিল যে মিথেন আর এটা কি অক্সিজেনের সাথে আমরা পোড়ানো হলো যখন তখন আমরা দেখো যে এখানে কি পেলাম মিথেন থেকে এখানে কি পেলাম কার্বন ডাই অক্সাইড পেলাম এবং পানি পেলাম এবং প্লাস তাপ শক্তি পেলাম এর সাথে কি প্লাস তাপ পেলাম ওকে তাহলে দেখো যে এই মিথেন থেকে দেখো সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন পদার্থ পাইছি না আমরা এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এবং তাপ পেলাম যদি অক্সিজেনের সাথে পোড়াই তাহলে এই যে ভিন্ন কোন পদার্থ গুলো যেগুলো পেলাম সেটাকে বলা হয় রাসায়নিক পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন তোমাদেরকে আগে বলেছি যে যখন দেখো সব সময়ের জন্য যদি আমরা একটা কঠিন বরফকে যদি আমরা কক্ষ তামাতে রেখে দিই সেটা পরিবেশে তাপ শোষণ করে সেটা তরলে পরিণত হবে তরল থেকে সেটাকে আবার যদি তাপ দেওয়া হয় সেটা বাষ্প হয়ে যাবে কিন্তু ওভারঅল এদের কি মেইন বিষয় ছিল পানি কিন্তু ছিল অর্থাৎ এইচ টু ও কিন্তুই ছিল ওদের এদের শুধু বাইরে পরিবর্তন হয়েছে বাট এখানে দেখো রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে এখানে ছিল মিথেন এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এবং তাপ পেলাম তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে সবকিছু নতুন জিনিস পেয়ে গেছি আমরা এটাকে বলা হয় রাসায়নিক পরিবর্তন এই যে রাসায়নিক পরিবর্তনের নতুন যে পদার্থ গুলো পেলাম এরা কিন্তু পূর্বের এগুলো এগুলো থেকে কিন্তু চলে আসছে অর্থাৎ বিক্রিয়ক থেকে কিন্তু আমরা উৎপাদন গুলো পেয়ে গেছি অর্থাৎ বলতে পারি যে এরা পূর্বের অবস্থায় থেকে কিন্তু আসছে এবার চলো আর একটা এক্সাম্পল দেখাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা জানো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অর্থাৎ চুনা পাথর চুনা পাথরের সাথে যখন আমরা এই সিএল দেব তখন আমাদের কি ঘটবে সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ উৎপন্ন হবে কি না এদিকে খেয়াল করো যখন চুনা পাথরের সাথে যখন আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেব তখন আমাদের কি হবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এখানে একটু দেখো যে এখানে সমতাকরণ তোমরা হয়তো জানো তারপরে সমতাকরণ আবার একটু বলি যে এখানে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু এখানে একটা পদার্থ বাট ক্যালসিয়াম সি এ সি এল কোনো কিন্তু পদার্থ না ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড টু দেওয়ার কারণে এটা কিন্তু ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এর একটা পদার্থ সো এখানে আমাদের ক্লোরিন কিন্তু এখানে দুইটা দিয়ে ফেলছি বাট এখানে আমরা বিক্রিয়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরিন কিন্তু এখানে একটা বাট আমাদের উৎপাদকে কিন্তু ক্লোরিন দুইটা উৎপন্ন হচ্ছে 
এই জন্য আমাদের সমতা করার জন্য অবশ্যই কি করবে এখানে টু সমতাকরণ দিতে হবে তাহলে এখন দেখো দুইটা কোলোরিন এখানে নিয়ে ফেলেছে এখন দেখো আমাদের এরপরে আর কি উৎপন্ন হবে প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড এবং প্লাস পানি উৎপন্ন হবে দেখে আমরা এগুলো সব ঠিক আছে কিনা সমতাকরণ ক্যালসিয়াম এবং কোলোরাইড দুইটা কোলোরিন নিয়ে ফেলেছে শেষ এখানে দুইটা হাইড্রোজেন থাকে এবং কার্বনের থাকে তাহলে সিও টু আমরা জানি এটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তো এ কার্বন এখানে একটা অক্সিজেন থাকে এখানে হাইড্রোজেন দুইটা থাকে তাহলে হাইড্রোজেন দুইটা এবং একটা অক্সিজেন এটা মিলে পানি উৎপন্ন হলো তো তোমরা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেছ যে এখানে কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে রাসায়নিক পরিবর্তন কিভাবে ঘটলো দেখো আমাদের চুনা পাথর ছিল এবং তার মতো আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে দিলাম তো এখানে থেকে আমাদের সম্পূর্ণ নতুন কোনো পদার্থ পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা গ্যাস এবং পানি পেয়ে গেছি সো দেখো এগুলো কিন্তু না সেম কোনো জিনিস না এটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট টাইপের কোনো পদার্থ পেয়ে গেছি এটাই হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন আমরা জানি ভৌত পরিবর্তন সেটাই যেটা শুধু অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন ঘটবে না বা শুধু বাহিরের পরিবর্তন ঘটবে সেটাকে আমরা ভৌত পরিবর্তন বলবো আর রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে সেটাই যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কি করবে এটা নতুন একটা পদার্থে উৎপন্ন করবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমরা মিথেন এবং অক্সিজেনকে পোড়ালাম তখন কি পেলাম সম্পূর্ণ নতুন সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি এবং তাপ পেলাম এটা সম্পূর্ণ কিন্তু নতুন কোনো পদার্থ আর এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং যখন হাইড্রোক্লোরাইসের সাথে যখন রিয়াকশন করে দেখলাম তখন দেখলাম যে সম্পূর্ণ নতুন কোনো পদার্থ পেলাম সেগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তো সব কিছু মিলে আমাদের ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন খুবই কিন্তু ইজি তোমরা অনেক সময় এখানে এম সি কিউয়ে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে বা অনেক সময় বিশ্লেষণে গিয়ে কখনো ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন এটা অনেক সময় অনেক এক্সাম্পলগুলো বুঝতে ভুল করো তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবো ভৌত পরিবর্তন শুধু খালি এদের বাইরে পরিবর্তন হবে বাট এদের ভেতরের কিন্তু গঠন ঠিকই থাকবে এবং রাসায়নিক পরিবর্তনে এদের একবারে সম্পূর্ণ নতুন কোনো পদার্থ উৎপন্ন হবে যেটা পূর্বে যে পদার্থ পদার্থটা ছিল সেইটা আর উৎপন্ন হবে না নতুন আর একটা কোনো পদার্থ উৎপন্ন হবে সেটাই হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ভৌত পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন কি তো তোমাদের নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত সবারই সুস্থ কামনা আশা করে আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ